你好，你怎么来了？完全就是啊，来进去坐吧。哎，坐这儿吧。哟，你这大晚上怎么？哦，最近上火了，眼睛有点红。哦，不是红眼病啊，你放心。赵杰呢？他怎么没陪你一块过来呀、啊？谁用他陪呀、啊？喝水吗、哦？不喝不喝。那，你晚上来找我有什么事儿啊？你跟你家陈远的关系怎么样？挺好的。那怎么你们刚结完婚，蜜月都没度就回来上班啊？我们自己的私事儿啊，啊，是，我们打算之后有空了再出去度蜜月。哎，你这么晚来，你到底有什么事儿要问我呀？那我就直说了。你说吧。我怀疑我家赵杰有外遇。不会吧？赵杰他挺老实的，怎么会有外遇呢？你是不是有误会呀、啊？他最近天天不回家，我给他打电话，他不是不接，就是躲着我。你说这不是有外遇，这是什么呀？就因为这个？嗯。哎，你俩是不是吵架了，闹别扭了？哎呀，我告诉你，小诗。夫妻俩吵架特别正常，只要别逃避，坐下来好好的沟通一下，问题都能解决。不是误会，真有外遇。真有啊。嗯，那是谁啊？你呀。我啊。这怎么会是我呢？就是你呀。赵杰他承认过，他喜欢你。我我告诉你，我跟赵杰虽然是很多年的同事，但是我们从来就没有超越同事的友谊。那为什么他在家跟我都没话说，可是跟你那么多话？哎呦，他本来就是个话痨，他不是跟我一人话多，他跟所有人话都多。你去问微微，你去问小刘，他跟他们每一个人都是从早说到晚，又不是光我一个人，你凭什么冤枉我呀？反正我觉得你们两个说不清楚，你没根没据，你凭什么就这么说我呢？你是看见我给他发短信了，还是打电话了？你看见他给我发短信，还是打电话了？还是你在马路上拍到我们的照片了？你说的这些证据我都没有，没有，那你说什么呢？可是我感觉你俩有事儿啊！你，你现在给你老公打电话，你叫他过来，我们三方对峙。你当我傻呀？要是赵杰过来了，他能承认吗？他？你连你们家老公都搞不定，你干嘛要过来冤枉我呀？你快告诉我，你和赵杰到底是什么关系？你要我跟你说什么呀？你还是走吧。你快说，哎呀，你什么关系？哎呀，你回去吧。有什么问题你跟你们家老公问清楚了再说吧。你们两个到底什么关系呀？啊！我问你老公去。哎，我一定会查清楚的啊！啊，什么东西啊？刚才谁说的？气死我了！真是个神经病！赵杰自己看着挺精明的，没想到找了这么一神经病老婆，真是受不了。你也别老说别人神经病了，想想你自己，你自己就没问题啊。我有什么问题啊？我在家看电视看得好好的，他突然就来了，来了就胡说八道一通，这能是我的问题吗？我原来根本跟你说过，在公司注意点分寸，跟同事之间。啊，别老那么随便！我说没说过？你现在是结了婚的人，跟原来不一样。你说就就像他这样的不讲理的，你你你你跟人怎么说？你还要我怎么注意分寸啊？你还要我怎么保持距离啊？我怎么就随便了？啊，我上班跟同事聊个天不行，我吃个饭不行，我说说工作不行，我连这些都不行了吗？我什么时候不让你跟赵杰说话了呀？我我说这话了吗？那你是什么意思？我我说可以说话，能不能少说点话？
，你不能让人抓住问题。人家大半夜跑到家里来，你不烦吗？明天再找到你们单位，找到我们公司去，怎么办？你越解释越解释不清楚，你这不都不好收场？最后闹，你就注意点吧。反正他爱去就去，跟我也没关系，他就是有病。我深圳不怕影子钱。你哎，你看你这个你这个样子，哎，你还说人家神经病？你要这样，你不跟他一样，不都成神经病了吗？你怎么就听不进去我的意见呢？以后注意点行不行？你到底还要我怎么注意呀、啊？注意点分寸不会啊？你怎么不想想人家为什么不找别人呢？你们公司那么多人，就找你，大半夜跑到咱们家来找你，为什么？为什么？是因为你不相信我。我不是不相信你。你说刚才那话，你就是不相信我。咱俩都在一起那么久了，你连这点都不了解我吗？我是那样的人吗？我，你回来之前他已经说了我很久了，你回来之后你又接着说我，你到底向着谁呀？你还是我老公吗？我没怀疑你，我就让你注意一点儿。你看我我我们公司也有很多同事，怎么没人到家里找我呢？因为这种事儿，没有吧？人为什么找你啊？因为我很注意分寸，所以你回去注意点啊！以后说老公，我注意注意，跟人保持分寸，表态。反正我没错，你别在这教育我。啊。上医院干嘛去啊？你老婆有病啊！你不知道她昨天晚上来我们家找我呀？去你家找你干嘛呀？她说你跟我，我都不好意思说，这要传出去还不笑掉大牙呀？她是不是跟你说她怀疑我在外边又这这那那的？你要在外面真有什么事儿，你赶紧解决，别把我牵连进去，行吗？这说出去多难听啊！这太行行行行，你先别生气，你先你你先别激动。他确实有病，给我丢人现眼的。这样，你先别放在心上，好吧？他以后要再去你家找你，你就不给他开门。这事儿绝对没有下次了，你千万别让他再来我们家找我，行吗？算我求你了。知道了，知道了。真是。哎呦，对不起啊，这事儿你先别放在心上，好吗？以后不办。千万不能告诉他，行不行？他要知道了，全公司都得知道，我到时候可丢死人了。我这婚结的呀，后悔死我了。哎，你怎么样？问你话呢，小唐。闭嘴。喂，你好，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助您的吗